dans cet exercice, on va essayer de vous montrer comment on utilise le calculateur structuré et répondre à des questions au sujet de, des statistiques estimées pour les quatre heures. Donc je commence par l'évancé. Un état de marché dispose de euh, 25 caisses. Le tableau suivant indique le temps moyen d'attente à une caisse en fonction du nombre de caisses ouvertes. Donc voici euh, le tableau. Euh, le nombre de caisses ouvertes euh, à valeur de x. Euh, le temps d'attente en minutes, c'est y. Donc euh, n'oubliez pas que le nombre de caisses ne peut être que un entier naturel. Si on a trois caisses ouvertes, le temps d'attente est estimé à 16 minutes. Si on a quatre caisses ouvertes, on a un temps d'attente plus environ de 12 minutes, etc. On commence par la première question. Première question. Construire le nuage des points M, X, Y de cette série statistique. Bon. Comment est-ce qu'on va construire Il nous a donné l'unité. Parfois, il ne nous donne pas l'unité. C'est à nous de choisir l'unité adéquate. L'unité est 1 cm pour une caisse et 1 cm pour, euh, pour une minute. Donc, euh, on a un repère euh, orthogonal. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire le nuage Le nuage de point, c'est-à-dire que euh, dans notre exercice, euh, le tableau ici euh, comporte deux couples de points x et y, par exemple 3, 16. 4, 12, etc. Ce sont des coordonnées de temps qu'on va pouvoir les placer. Donc, euh, étant donné qu'on cherche le temps en fonction de, de, de caisse, donc les caisses ou bien le nombre de caisses ouvertes va être représenté sur l'axe des abscisses et le temps sur l'axe des y de le contraire. Donc, donc je reviens. Euh, voilà, donc nous avons euh, au total 7 points à représenter. Donc, voilà. Ce sont les points qu'on a représentés face à des faire. Juste une petite indication. Euh, dans certains exercices de, de statistiques, il faut toujours choisir un, une échelle adéquate. On n'est pas censé de travailler dans un repère orthonormé, juste un, un simple repère orthogonal. C'est-à-dire l'unité sur la x peut ne pas être elle-même la unité sur la y. Une chose. Une seconde chose. On n'est pas contraint de partir toujours de zéro. Par exemple, si les valeurs de Y étaient entre 100 et 150, par exemple, inutile de commencer par zéro. On commence par 100, par exemple. C'est juste pour que le nuage des points, voilà le point qui représente le tableau, occupe la totalité de la surface sur laquelle on va représenter ces points. D'accord donc ça c'est le nuage de points. Je reviens à l'exercice. Donc après la, la, la construction du nuage, on va calculer euh, les coordonnées des de, 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 de points moyens et on donnera les résultats à 10 mètres de près, etc. Okay. Donc euh, je vais descendre un petit peu pour euh, vous montrer comment ce qu'on va répondre. Donc ça c'est le nuage de points qu'on a juste je vais juste vous montrer. Le point moyen. Le point moyen c'est un point. Euh, des coordonnées x bar et y bar. x bar c'est la moyenne des, des x et y bar c'est la moyenne des y. La formule qu'on a en statistique c'est que x bar égale 1 sur 1 seul des x. Sachant que n c'est le nombre de points qu'on a représenté. Ou bien le nombre de colonnes qu'on a dans le tableau. Pour notre exercice, n est égal à 7. Donc x bar c'est égal à 1 septième, somme des x i, c'est-à-dire, je reviens au tableau. Je fais la somme de ces nombres-là, je divise par 7 pour trouver x bar. Et la même chose, je fais la somme euh, des y et je divise par 7 pour trouver la moyenne des y. C'est y bar. Bien évidemment, ça devient pénible si on va faire euh, ce travail. -là. Donc euh, pour cela, j'ai une simulation de calcul calculatrice les plus utilisée, euh, du moins en physique. J'ai choisi trois modèles et je vais vous montrer comment. Est-ce qu'on va insérer le tableau et comment on utilise ces calculatrices-là pour euh, répondre à euh, de telles questions D'accord, donc je vais commencer par euh, la Casio. D'accord Je reviens juste au tableau. Comment insérer le tableau D'accord Donc, euh, dans une calculatrice Casio, telle que celle-là, celle quand euh, 
on clique sur le bouton mode là vous voyez euh, apparaître le menu euh, vous voyez statistiques c'est 3 donc je vais euh, cliquer sur 3 euh, on va choisir euh, le, le menu de choix c'est la liste manuelle a plus de x et retenez bien a plus de x et non pas a x plus de x donc je clique sur 2 donc je vais voir apparaître un tableau simple x et y donc là je vais placer euh, les valeurs de x et les valeurs de y donc, je clique sur la première valeur 3 donc, voilà, égal je passe à la deuxième 4 5, 6 8 passer d'une ligne à l'autre donc euh, je clique toujours sur euh, égal okay. maintenant toutes les valeurs de, de x sont insérées dans la calculatrice donc euh, j'utilise les flèches pour euh, passer d'une ligne à l'autre d'une colonne à l'autre donc je vais passer à la colonne de y et je vais commencer à placer les valeurs de y première valeur c'est 16 égal 8 9 à plus 6 et à tout moment je peux changer ces valeurs là si euh, par erreur on a on a fait une petite faute en insérant les, les, ces valeurs là bon. maintenant le tableau il est inséré dans la calculatrice je clique sur AC. Maintenant, je ne touche plus au mode, euh, au bouton mode. Sinon, je vais écraser ce tableau. Okay. Vous voyez apparaître dans le menu euh, qui peut écrire marrant ici. Voilà. Au dessus du bouton 1, c'est écrit Start. Donc, euh, on, on clique sur le bouton Shift. Et le bouton 1, Start. Okay. Voilà, ça c'est le euh, type, le type de, 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 de l'ajustement. On n'a pas besoin maintenant, on ne change pas. Deux, c'est data. Data, ça veut dire quoi Ça veut dire le tableau. Vous voyez, on a déjà inséré. C'est pour cela que je vous ai dit, si euh, vous avez commis une petite erreur, vous pouvez euh, revenir au tableau et faire les changements euh, nécessaires. Je reviens à repasser. Même chose, Shift et 1. Euh, c'est juste pour euh, vous faire découvrir euh, le menu. Euh, de, de cette calculatrice là le bouton 3 c'est somme ça veut dire quoi voilà le bouton 3 ça nous offre les différentes sommes la somme des x carrés la somme des x hein, euh, la somme des y carrés la somme des y etc etc okay. ça c'est euh, le menu euh, somme le clic sur AC. même chose shift 1 euh, le bouton 4 nous offre euh, 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 ce menu là, va. Là. Donc, on a ici N, on a ici euh, X va, on a ici en 3 sigma X, SX, euh, 5 c'est Y bar et 7 c'est SY. Donc, euh, c'est juste pour vérifier. Euh, par exemple, N, on sait très bien que N est égal à 7. Si je, je, je clique sur 1, ça veut dire N. Et je clique sur égal, voilà, on nous assez. Assez encore, shift, 1, et euh, voilà, le bouton 5, break. Voilà, on a A, on a B, on a petit R, euh, le chapeau au-dessus de X, le chapeau au-dessus de Y, on n'a pas besoin de ce valeur-là. Voilà. Donc, euh, ça c'est le menu. Donc on a besoin pour répondre à euh, l'exercice. Si vous vous rappelez, on a vu ici, par exemple, la valeur de x bar et de y. Donc, comment je vais faire Donc, je clique sur Shift, 1, bar, 4. Le x bar, c'est le bouton 2. Je clique sur E et je, je clique égal. Et voilà. C'est 2, plutôt 6, 8000, 8, 5, 7, 1, etc. Donc, euh, je vous demande de donner les, les résultats à 10 mètres de près. Donc, euh, euh, 6,85. Le troisième 
chiffre, ça c'est égal à 7, donc si on arrondit, c'est 6,86. C'est la valeur de x bar. Euh, plus sur AC, Shift 1, encore une fois 4, Y bar c'est le bouton 5, 5, voilà, Y bar égale, c'est 8,6. Hein, c'est la valeur de Y bar. On peut répondre à cette question autrement, c'est-à-dire, euh, euh, je vous ai dit comment on euh, calcule X bar. X bar c'est 1 sur N fois la somme des X. Donc on peut faire, là, je vous applique cette formule-là. Je vous montre autrement comment on calcule X bar. Bien sûr, ce n'est pas la, la méthode la plus, euh, comment la plus, la plus simple. X bar est déjà une valeur euh, insérée dans la calculatrice. Mais euh, pour vous montrer qu'on peut appliquer n'importe quelle formule. C'est-à-dire, on a dit que 1 sur n, 1 sur n, donc shift 1, et euh, voilà, n, c'est 1, multiplié par euh, x bar, euh, somme des x plus 2, euh, 1, 2, 5, 3, la seule des sommes des x, c'est 2, et voilà, et on retrouve le même résultat. Ça, c'est pour calculer x bar et y bar, euh, la moyenne des x et la moyenne des y, en utilisant une calculatrice de jeu. Il y a deux autres modèles de calculatrice, euh, peut-être par exemple euh, la charte. Là. Comment insérer le tableau dans ce modèle-là, le chart, euh, le, le, le modèle le plus basique. Donc, on, on clique sur le bouton mode. Vous voyez, le stat, c'est 1. Et c'est lumière, donc c'est 1. Pour insérer le tableau, donc on va insérer le tableau sous forme de coupe, c'est-à-dire le premier coupe 3, 16, on clique sur 3, stop, voilà, vous allez, vous allez apparaître la virgule, d'accord, 16, et M plus, data set 1, c'est-à-dire on va insérer le premier coupe. Euh, je passe directement au deuxième, 4. 12 et 1 plus. Vous voyez, 2, c'est le deuxième coup. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore 5. Stay. 9 et 6. 1 plus. Euh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 6. Stay. Et n'oubliez pas un plus à la fin. Voilà, data 7 euh, est égal à 7, ça veut dire que n égale 7, ça veut dire qu'on a inséré 7 couples euh, qui existent sur ce tableau-là. Je clique sur le bouton C. Voilà. Le tableau n'est pas écrasé, il existe encore. Euh, on est dans le max stack pour cette calculatrice-là. Euh, Au-dessus des boutons 4 et 7, vous voyez apparaître x bar ou y bar. Comment le mettre en action Étant donné qu'ils sont écrits en vert, on, joue, on va cliquer sur, non pas la deuxième fonction, mais sur alpha. Alpha et 4, vous voyez, x bar et là. Alors, ou bien il y a un autre raccourci. Vous pouvez, euh, par exemple, cliquer sur RC, RCN et 4, du coup. Voilà, C'est la même chose, la fonctionnalité. Alors, euh, la même chose que l'autre calculatrice, c'est-à-dire qu'on peut appliquer n'importe quelle formule. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment appliquer par exemple la formule pour calculer x bar. 1 sur n, RCL n, vous voyez que c'est au-dessus du, du bouton 0. 1 sur n, multiplié par la, la somme des x. Bon. Euh, là aussi, plus pas. Somme des x, ça existe au-dessus du bouton euh, point, et puis c'est le Voilà, 1 sur 1, c'est des x égal, et voilà, c'est le même résultat. Donc, euh, les mêmes fonctionnalités, c'est juste euh, la présentation qui n'est pas euh, la même.
Le troisième modèle de calculatrice, encore comme une calculatrice sharp, elle est plus développée. Donc, euh, ça ressemble à la précédente, sauf avec juste une petite différence. Je clique sur mode, là aussi, le mode stack, 1, hein, et A plus BX, ça ressemble un petit peu à la caisse aussi. 1, hein, voilà. Vous voyez apparaître, hein, et euh, comme on l'a fait tout à l'heure, on va euh, insérer le nouveau tableau. Voilà. Ça ressemble beaucoup à la calculatrice. Alors, il y a très attention à l'insertion du tableau parce que euh, dans l'insertion du tableau, on va entraîner une de Donc, euh, par exemple, si j'ai besoin de, de calculer certaines valeurs, je clique sur le petit alpha, vous voyez stats ici au-dessus du bouton X. Donc, euh, donc euh, par exemple, là, euh, vous voyez ici dans le menu, ça c'est écrit en rotation, variable, etc. Le bouton 1, donc là, je vais faire les valeurs de A, B ou R. Donc, et je clique encore euh, sur euh, alpha 8. Voilà. Voilà. Euh, variable, par exemple 2. On va apparaître n. Euh, symbolique x bar y. Par exemple, x bar c'est 1. Et je clique sur égal, ça me donne la valeur de euh, x bar, etc. Donc, vous voyez bien que les recettes se ressemblent. Voilà. Une fois on a inséré le tableau, euh, on a calculé nos variables, on a répondu à la question. Maintenant, euh, on va essayer de continuer notre exercice. Je vais laisser les trois calculateurs se faire comme ça. À chaque fois là où on a une variable ou bien une quantité à calculer, je marche pour ma part. Donc, voilà, donc ça c'est. Euh, la question, euh, calculer x bar et y. Le point moyen, c'est un point qui existe sur le nuage. Euh, on, peut, on peut le représenter évidemment sur le nuage. Voilà, ça, c'est notre point moyen G. Il euh, ne faut pas s'étonner si G, euh, dans un exemple, serait un des points déjà construits. C'est possible. Donc, dans tous les cas, c'est un point qui est très, très proche des, 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 des points euh, déjà construits. Vous voyez euh, euh, on ne relie pas les points entre eux, ni à, avec l'arc des X, ni avec l'arc des Y. C'est juste que ici, pour vous montrer les points, j'ai dit en principe, on ne, on, ne relie pas, on ne relie pas les points entre eux, ni avec l'arc des X, ni avec l'arc des Y. C'est un nuage de points. De points libres, comme ça, 7 points. Comme ça. Donc, je vais revenir à Donc, la question suivante nous demande de calculer euh, le coefficient de corrélation R et il nous demande est-ce que cet ajustement à tout est justifié. Donc je reviens à, à la réponse. Donc, le coefficient de corrélation R c'est égal moins 0,92. R c'est donné par la formule la covariance de x y sur le quartier de x fois le quartier de y sigma x fois sigma y. Vous voyez et la covariance est qui La quantité de covariance est 1 sur n, somme des x et y prime, x bar fois y prime. 
le quartier de x, c'est la racine de la variance de x. Le quartier de y, c'est la racine de la variance de y. Ou de x, la variance de x, c'est 1 sur n somme des x i au carré moins x bar au carré. C'est-à-dire, on fait la somme de, de chaque valeur de x, le carré de chaque valeur de x. On divise par 7. Puis, euh, on soustrait la valeur de x bar déjà calculée au carré. Non, pas en calcul technique, si on veut le faire. Mais on va le faire une seule fois avec les calculatrices, bon, vous allez voir, mais on a des raccourcis là. Donc, on peut calculer directement euh, la, la corruption de corrélation. Déjà, c'est un bouton qui existe, il est prédéfini dans chacune de ces calculatrices. Je reviens par exemple ici. Donc, dans le, dans le modèle de Cadeau, je, je, je clique sur Shift, sur euh, Staff, comme d'habitude, le bouton 1. Dans le, 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 le menu 5. Vous voyez apparaître R, voilà, je le dis en 3, je clique sur 3, égale condition de corrélation, c'est égal à moins 0,82, etc. Vous voyez, ça c'est le condition de corrélation qu'on a déjà calculé. En parenthèse, le condition de corrélation, c'est une quantité, on va le rappeler à faveur 1. Euh, avec la deuxième, le deuxième modèle de la calculatrice chart, R, vous voyez apparaître R au-dessus du bouton de la division. Alors, comment l'actionner Je clique sur Alpha, sur quel bouton là Voilà, R, R égale. C'est la même valeur. Ou bien, ou bien encore, un raccourci, un raccourci RCL et directement sur le bouton de la, valeur, la valeur de R. Euh, pour l'autre modèle, là aussi, donc, je clique sur le bouton euh, de la fonction euh, 8. Voilà. 8. Ah, alpha activé. Alpha 8. Voilà. Et le variable le bouton. Donc, euh, on n'a pas besoin de ce variable là. On a besoin de R. R déjà. Euh, ici euh, nous ah, voilà. R c'est déjà moins de 82 etc. Oui. Voilà. Donc euh, pour chaque modèle de calculatrice, comment on calcule R bon. euh, Si vous voulez, je vous montre comment on calcule la covariance. Si par exemple euh, dans un exercice, on demande de calculer la covariance. Nous avons <coughs> deux petits. Ou bien on applique cette formule telle qu'elle est. Par exemple, je suis sur le modèle là. 1 sur n, donc 1 sur n, alpha, le bouton 2, 1 sur n. Fois la somme des x, y, oui, la somme des x, y, c'est au-dessus du bouton 1, donc alpha, 1, au-dessus de x, y, moins x bar, fois y bar, donc alpha, 4, x bar, fois, ça c'est euh, la valeur de la covariance de x y okay. euh, avec euh, par exemple ce modèle, modèle là donc la même chose 1 sur euh, donc shift 1 contre voilà n okay. et on multiplie par la somme des x y donc shift 1 3 sur x somme, somme de x, y, c'est euh, 5, voilà. Moins x bar, y bar, dans chiffre 1, euh, 4, x bar, c'est 2, multiplié par le même chemin, chiffre 4. Et voilà, c'est pas mal. La valeur de euh, la covariance. Ok. Bon, si nous voulons. On peut bien faire ça. Je vais faire une autre Divisé par 5, divisé par 5, moins 1, 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 moins 1,
C'est vraiment dans l'ordre de l'opération de tout Voilà, c'est comme ça qu'on calcule par exemple la, la covalence. Mais il y a une autre technique pour calculer la covalence. Si vous regardez bien la formule R égale la covalence de XY, sur l'écart type de X fois l'écart type de Y. Les écart types sont des valeurs prédéfinies dans les calculatrices. R aussi. Donc je peux dire que la covariance de XY c'est égal à R fois sigma X fois sigma Y. C'est-à-dire R, donc alpha R, fois sigma X et sigma Y, ça existe dans les boutons, euh, au-dessus des boutons 6 et 9. Voilà, sigma X, donc, sigma Y, égal, et voilà. Voilà, la même chose pour les calculatrices. deux techniques euh, différentes euh, pour calculer le, 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 la covariance si jamais on a besoin. Et bien sûr, euh, pour calculer la variance, on n'a pas besoin de, euh, de faire euh, tout ce, 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 ce bazar-là, par exemple, de calculer 1 sur n sur x carré moins x carré. C'est vrai qu'on peut calculer la, la variance de cette formule, mais étant donné qu'on a euh, la formule de l'écart type sigma x, et que sigma x est racine de la variance, par, la, la, la variance est le sigma x au carré. Tout simplement, sigma x au carré, ça nous donne la variance de x, et sigma y au carré, ça nous donne la variance de y. Voilà, donc en utilisant les calculatrices, r c'est égal à moins 0,92, étant donné que la valeur absolue de r est au-dessus de 0,75, donc on va dire qu'on a une forte corrélation. Euh, donc un ajustement à tous les justifiés. Ça veut dire quoi une forte corrélation Ça veut dire que les points sont. On peut dire qu'ils ne sont pas alignés, mais ils sont presque alignés. Ils sont trop proches d'une certaine droite, ce qu'on appelle la droite d'ajustement à pied. Bien que dans, dans, dans la, 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 notre figure, c'est pas très, très, très aligné, vous voyez. Mais euh, on peut dire à partir de ces calculs-là qu'un ajustement à pied est envisageable. C'est quoi un ajustement à pied C'est quoi une droite de régression Une droite de régression, c'est une droite moyenne, si vous voulez. Euh, voilà, je vais représenter ici cette droite là. On va essayer de trouver quoi, euh, son équation. On va essayer de déterminer euh, euh, plutôt de, de, de la construire sur le nuage. Euh, comment trouver son équation et comment la représenter Donc, Une droite en général a pour équation y égale à x plus b. Les positions a et b sont données par les formules suivantes. A, c'est la covariance de x, y, on vient juste de la vue de comment on peut calculer, divisé par la variance de x. Et B, c'est égal à y, bar moins x, bar, ça fait que le point moyen, c'est un point de cette droite-là. C'est une droite moyenne. D'accord Bon, on peut, les deux valeurs A et B sont deux valeurs prédéfinies dans toutes les calculatrices. Toutes les calculatrices qui calculent, euh, qui, qui fait un calcul statistique. Mais euh, si euh, vous vous rappelez euh, tout à l'heure, lorsqu'on a euh, choisi le menu, vous vous rappelez qu'on a écrit euh, le, dans le, le, le modèle, ce modèle-là, A plus BX. Ça veut dire quoi A plus BX Et on cherche nous, une droite du type A euh, y égale euh, AX plus B et non pas A plus BX. Ça veut dire que dans les calculatrices, 
elles sont programmées d'une façon différente de celles qu'on calcule. Ça veut dire que A et B ne sont pas les mêmes exacts. C est, c est, c est, on, a, on a interchangé le, 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 le A et le B. Ça veut dire que le A et le B donné par la calculatrice est finalement l'un est à la place de l'autre. A, c'est la valeur de B, et B, c'est la valeur de A. C'est-à-dire la valeur que je vais calculer, par exemple, ici. Je clique sur le bouton 5. La valeur A1, ça, c'est pas A, finalement. Ça, c'est B. D'accord Et la même chose pour... Je clique sur 5, 2. Donc, ça, c'est la valeur de A. Vous voyez donc ça c'est les valeurs de A et de, et de B. Okay. Donc A c'est égal à moins 1,21. Et on va dire des semaines de près. Et B c'est égal à 16,88. Donc on va avoir une équation de type Y égale moins 1,21x plus 16,80 pour là. Ça c'est l'équation de la vague de régression de Y. Même avec, euh, si vous voyez, ce, ce modèle-là, ça c'est écrit, vous voyez, hein, A plus BX, ce n'est pas AX plus B, c'est pour cela que les valeurs de A et B ont éliminé la de la commission de X, qui est écrit ici B, il vaut moins 1,20, 21 par exemple, voilà, et à la place de A, et le B, c'est à la, le, le B à la place de A, et le A à la place de B, d'accord, donc, euh, on a déterminé l'équation, comment on l'a représentée, on a dit déjà que le point moyen est un point de la droite, on a représenté le point sur les nuages, il suffit de choisir un autre point de, 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 de cette droite-là, un autre point, c'est-à-dire, euh, 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 par exemple, euh, choisir la valeur x égale, euh, x égale 0, et... Euh, x égale 0, y égale 16 dans le 80, par exemple, voilà, ou bien tout autre point distinct de g, bien sûr, d'accord, vous remplacez la valeur de x dans cette équation-là, et vous déterminez la valeur de y, comme ça vous avez deux points, vous représentez votre, votre droite de régression de y de x, d'accord, et on revient à notre exercice, qu'est-ce qu'il nous demande dans la troisième question donc, on a calculé les conditions, on a représenté la droite. Euh, petit c, estimer à l'aide de l'équation de la, de la droite delta. Entre parenthèses, cette droite-là, ça, ça s'appelle la droite de, de régression de y en x, et non pas de x en y, c'est différent, par la méthode des moindres carrés. Donc, lorsqu'il nous demande de déterminer la, la, la droite de régression de y en x, ça veut dire que y égale à x plus b. Par la méthode des moindres carrés, carré, c'est la méthode qu'on utilise pour calculer les conditions A et B. D'accord Bon. Estimé à l'aide de, de l'équation de delta, le nombre de pièces à ouvrir pour un temps d'attente de 5 minutes. Si on attend 5 minutes, ça veut dire que la valeur, le temps d'attente, c'est Y. Et le X, c'est le nombre de caisses. Donc, on va chercher X pour Y égale 5. Le temps d'attente à la caisse, lorsqu'on a 15 caisses ouvertes, le temps d'attente, euh, donc on va chercher Y, sachant que X égale 15. Et euh, cet ajustement est-il fiable Donc on va donner notre avis sur cet ajustement. Car, donc, euh, on revient à notre exercice. Ça, c'est notre équation. Ça, c'est la droite dont on vient de représenter, dont on vient de parler. D'accord Donc, euh, le nombre de caisses à ouvrir pour un temps d'attente de 5 minutes, ça veut dire que y égale 5. Ça veut dire que dans l'équation, je remplace y par 5. On va avoir 5 égale moins 1 de... 21 x plus 16,89. Tout calcul fait, ça fait 18,9. Bien évidemment, x est un nombre de caisses, donc c'est un entier. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir On va dire que ce n'est pas 18,9 caisses ouvertes, c'est 19 caisses ouvertes. D'accord Donc, c'est toujours la partie entière plus un si vous voulez. Pour un temps d'attente. Euh, le, le, le temps d'attente lorsqu'on a 15 caisses ouvertes, c'est. Euh, L'opposé de ce qu'on vient de, de, de faire euh, tout à l'heure, c'est-à-dire on va remplacer x par 15 et on va calculer y, et on va trouver que euh, le temps d'attente va être ici négatif, ça c'est impossible, donc on va dire que le temps d'attente va être égal à 0. On ne peut pas avoir un temps d'attente négatif. Donc si on a 15 qui est ouvert, d'après euh, le schéma qu'on suit, le schéma de delta si vous voulez, d'après l'ajustement selon delta, ça nous donne un temps d'attente on va dire 0, et non pas négatif. 
C'est impossible d'avoir un point d'attente négatif. Donc, regardez bien. Si on va comparer ces deux résultats, il y a une, une contradiction flagrante. C'est que si on a une part, euh, euh, si on, on attend 5 minutes, c'est-à-dire on va avoir 19 euh, caisses ouvertes, et si on a 15 caisses ouvertes, on va avoir un temps d'attente négatif, un, un temps d'attente égal à 0. C est, c est, ça ne colle pas. C'est ce qu'on vient de dire. Le, le, chiffre, le dernier chiffre obtenu n'est pas logique, car il est contraire à celui qui le, qui le précède. En effet, pour 19 caisses ouvertes, on a un temps d'attente estimé à 5 minutes. Et euh, pour 15 caisses ouvertes, euh, on a un temps d'attente nul. En principe, ça doit être, euh, si on minimise le, le, le nombre de caisses ouvertes, euh, le temps d'attente doit augmenter, ils n'ont pas diminuer. Car, donc ça, c'était notre embarque. Donc, euh, finalement, c'est un ajustement qui n'est pas fait. Il donne des résultats euh, qui se contredisent, qui ne sont pas logiques. Donc, ce n'est pas un ajustement fiable. Euh, la quatrième question, il nous demande de déterminer une équation, euh, une deuxième droite, une droite de régression, selon, selon la méthode de Maher. Donc la méthode de Maher, c'est une technique pour déterminer une droite de régression de Y en X, comme la première, mais juste la technique n'est pas celle adoptée par euh, la méthode de Maher. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ben, On va partager le tableau en deux. D'accord euh, si le nombre de, 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 de colonnes est pair, donc euh, c'est réparti euh, uniformément. Mais dans notre cas, par exemple, il est, il est impair, donc on va choisir euh, 4 pour euh, la première partie et 3 valeurs pour la deuxième partie. Stop. Et euh, qu'est-ce qu'on va faire D'après la technique de Bayer, on va déterminer deux points moyens, G1 et G2. G1 pour la première partie du tableau, G2 pour la deuxième partie du tableau. Stop. Donc, qu'est-ce qu'on va voir Pour les calculatrices, et faites attention, soyez attentifs, on doit écraser le premier tableau. Sinon, ce que vous allez ajouter va s'ajouter aux valeurs que vous avez déjà insérées dans le tableau. C'est-à-dire, j'utilise comment écraser ces valeurs-là J'utilise la deuxième fonction, alpha, ou même numéro D'accord On va euh, euh, écraser la mémoire, donc on va euh, cliquer sur le bouton 0 deux fois. Et voilà, comme ça, si, 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 si je, je, je clique sur RCL, par exemple, je ne sais pas, bar, ça me donne une erreur, ça veut dire qu'on n'a pas de tableau. Et on, on réinsère, comme on a fait la première fois, le premier tableau, à savoir 3, euh, 2, 16, M+, etc. Jusqu'à ce qu'on termine juste la première partie du tableau, c'est-à-dire les quatre premières valeurs. Et on détermine x1 bar, y1 bar, les valeurs moyennes de euh, la première partie. Puis on réécrase le tableau, encore une fois, pour insérer les trois autres. D'accord Et on détermine le deuxième point moyen, g2, euh, de ces trois valeurs-là. Même chose, même remarque pour euh, les calculatrices Casio. D'accord Donc... Euh pour effacer le tableau, donc vous pouvez sortir du, sortir du mode, ça c'est valable pour toutes, toutes les calculations, sortir du mode et, et revenir, ou bien Shift, euh, voilà, donc euh, euh, vous utilisez le bouton 1 et 2, et voilà, donc euh, ici euh, on, peut, on, peut, on peut supprimer, si vous voulez, tout simplement, on peut supprimer euh, les lignes, et on garde uniquement les quatre premières valeurs. Vous voyez On calcule x en bar et y en bar pour le premier point moyen. On revient au tableau comme d'habitude, on écrase les valeurs qui n'ont pas l'air et on laisse les deux autres qui n'ont pas l'air. Et comme ça, on obtient les coordonnées du deuxième point moyen. La droite de Maher n'est autre que la droite G1, G2 qui relie les deux points. Voilà, G1 et G2. Donc on va trouver en général une équation qui n'est pas très très loin des valeurs même de A et B. Nous ne sommes pas très loin de, des valeurs de, déjà calculées de, pour la première méthode. Oui. 
Donc euh, A c'est le coefficient directeur de la droite, c'est x2, x1 bar ou y1 bar moins y2 bar sur x1 bar moins x2 bar, il y a le c'est la même chose. Et vous calculez les conditions en E2 en mettant cette, cette équation. Voilà. Ça, c'était pour euh, la droite de mer. Maintenant, on va revenir euh, à notre exercice. Donc, euh, cinquièmement, c'est la dernière partie. Euh, on considère la fonction de x égale euh, 48 sur x, tracé la représentation graphique de f dans un repère, euh, dont le repère est utilisé pour le village. Donc on va utiliser des valeurs de x qu'on a déjà, 48 sur 1, 48 sur 2, sur 3, sur 4, etc. Donc on va construire cette courbe là point par point, c'est plus simple. Euh, juste on a besoin du graphique de cette fonction. Estimer à l'aide, euh, excusez-moi, c'est pas delta, mais à, à, à l'aide de la courbe de f, donc c'est un ajustement non linéaire, d'accord euh, c'est un instrument, si vous voulez, hyperbolique. On peut utiliser n'importe quelle fonction, donc il y a des fonctions exponentielles et tout, pour euh, donner un autre euh, ajustement euh, pour, euh, le, 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 pour, pour ce, ce tableau, pour cette série statistique. Donc là, nous demande de calculer euh, la même chose, le nombre de caisses à ouvrir pour un temps d'attente de 5 minutes et euh, euh, le temps d'attente à la caisse si on a 15 caisses ouvertes. Donc, on va, on, vous allez voir, et je reviens au graphique, la fonction 48 sur x, vous voyez que c'est une courbe qui passe pratiquement par les points qu'on a déjà. Donc, on peut dire que c'est un ajustement, il est plus fiable que, ce, que le, le, le premier. Vous voyez que pour la droite de régression, celle en rouge, vous voyez bien ici, n'est pas vraiment très proche de ces valeurs-là. Mais à partir d'un certain moment, vous voyez ici, par exemple, à partir de 14 caisses ouvertes, on va avoir un temps d'attente négatif. Par contre, celle-là, elle a, si vous voulez, une asymptote. Ça, ça s'approche de zéro. Et ça, c'est logique. Euh, du moment où le nombre de caisses est plus important, euh, le temps d'attente euh, 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 s'approche de zéro. Il ne, il, ne, il ne peut pas être égal à zéro. D'accord c'est une limite. Donc, on va dire que graphiquement, ce qu'on voit ici, que l'ajustement selon la fonction f, c'est l'ajustement le plus fiable, le plus pertinent. Si on va vérifier ça avec le calcul. Donc, on revient à notre exercice. Donc, voilà. De nouvel ajustement selon la, la fonction f, euh, c'est 48 f de x qui est à 48 sur x. Si on, a, euh, 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 si on veut un temps d'attente euh, qui est égal à 5 minutes, donc il suffit de prendre f de x égale 5. 48 sur x égale 5, donc x est égal 48 sur 5. Euh, ça veut dire 9,6 aux environs 10 caisses à ouvrir. Ça c'est très logique. Pour 10 caisses, on a un temps d'attente aux environs de 5 minutes. Ça colle avec les résultats qu'on a dans le premier tableau. Et euh, finalement, le temps d'attente à une caisse lorsque 15 caisses sont, sont ouvertes. Donc il suffit de remplacer x par 15. Donc on va avoir y égale 48 sur 15. Et on va avoir un temps d'attente aux environs de 3,3 minutes. Ça c'est très logique. J'espère que j'ai fait tout. Et à la prochaine vidéo. Merci.